are trying uh, to uh, build the leadership skills uh, of young uh, civil society leaders in the region, which is why we are holding this event today. Um, this event is supposed to be the mid-term reunion of the 20 civil society fellows uh, selected in 2017. And um, we have been spending the whole day today listening to very uh, inspiring and motivating uh, discourses on uh, their ambitions for their countries and for their communities. The MIP project is related to harmonization of Ukrainian law in the sphere of private and international law, contract law, private and international law and bankruptcy. How much has Ukraine signed the DCFTA Association and, accordingly, the economic sphere? співпраці в економічній сфері. Вона включає дуже багато статей, які стосуються імплементації українського законодавства з сфери транзиції якби, цієї імплементації за 7 років. І а, я хочу, я в своїй роботі, я, що я хочу дотримати в кінці, це які є способи України, які є можливості для України, щоб імплементувати це законодавство. Тому що сама імплементація DCFTA включає в себе 70-80% торгового законодавства Європейського Союзу. Тобто це той самий рівень, який мають на сьогодні країни так, Балкани, які є кандидатами в Європейський Союз. А кандидат в Європейський Союз їх всього 5 разом з потенційними кандидатами. І можливість України бути в цьому списку, звісно, не гарантує бути членом Європейського Союзу, але дає багато можливостей. Це багато співпраці, це митний союз разом з Європейським Союзом, який можливий. І я, відповідно, хочу дізнатися, які є можливості, зробити шляхи розвитку, порівняти це законодавство, вказати, що для України є наступним кроком, який є важливий для того, щоб здобути, відповідно, стати на крок швидше, на крок ближче до Європейського Союзу. І, відповідно, мій проект на сьогоднішній, в мій проект всього 3-3,5 місяці, і я, відповідно, завершу його буквально через, через два тижні. Фіналом моєї роботи буде надання рекомендацій для зміни українського законодавства відповідно до Європейського Союзу, базуючись на досвіді країн Європейського Союзу, як вони розвивалися, які в них були помилки. Я прийшла на цю голову з проєктом по популяризації і обговоренню питання людей з інвалідністю. І перша частина мого проєкту полягає в тому, що я беру участь у тренінгах за кордоном по такій методиці фасилітації, як Art of Hosting, або іншими словами, Participate Leadership. І вже вживаючи цю методику фасилітації в Україні, я проводитиму діалоги, консультації з різними стейкхолдерами, Зокрема, у Львові, для того, щоб можна було більше дослідити питання інклюзії, дослідити питання стереотипів щодо людей з інвалідністю і подивитися, яким саме чином можна а, змінювати і стратегію, і стратегію і політики щодо а, інклюзії людей з інвалідністю конкретно в Україні і у Львові на практичному рівні. Центр глобалістики «Стратегія-21» – це є громадська організація, з статусом аналітичного центру, яка займається вивченням енергетичної політики. Здійснюю експертизу в питань, пов'язаних з енергетикою, і в 2015-2016 та роках також приймав участь в реалізації відповідних проєктів по оцінці перспектив співпраці між Європейським Союзом, його новою ініціативою «Енергетичний Союз» та країнами Східного партнерства. Для мене програма передбачає можливість покращити свої знання, покращити свої можливості і здібності в керуванні моєю організацією, в відповідному професійному підході до пошуку проєктів, до їх реалізації, до мотивування персоналу та відповідно пізніше комунікування результатів на відповідні цільові групи. Я маю можливість розширити свої можливості по комунікуванню результатів різноманітних досліджень. І крім того, в рамках співпраці, в рамках стажування я виконую спільно з експертами РПРу дослідження, яке стосується енергетичного менеджменту на рівні муніципальних органів влади в Україні. Бюро соціальних та політичних розробок. Мій проект стосується соціального компоненту концепції сталого розвитку та називається «Соціальний розвиток – сталий розвиток». Він спрямований на дослідження у 
територіальних громадах на території Грузії та України, а саме в Одесі та Кутаїсі, таких трьох компонентів, які мають відношення до соціального компоненту столового розвитку, це соціальний діалог, соціальні послуги та гендерна рівність. На завершувальному етапі ми вже відвидали і Грузію, і Одесу. Зараз плануємо проаналізувати ці матеріали та презентувати їх в Києві.